Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula vamos confeccionar essa linda passadeira, o caminho de mesa, trilho de mesa, o que vocês preferirem aí chamar. Ficou muito lindo, eu espero que vocês gostem, deixei a fotinho dela aí já no início para vocês visualizarem bem. Espero que vocês gostem, vocês vão poder confeccionar o tamanho que vocês desejarem. Coloquei aqui a, a minha etiqueta com o meu nome, que dá um tchan na peça, como a gente fala. Essa passadeira minha ficou com 1,30m de comprimento, eu fiz cinco motivos no meu, você pode fazer maior, e ficou com 40 de largura. Gastei 357 gramas de fio 6, se você quiser fazer maior. Um novelo de 400 gramas dá para você fazer tranquilo, acho que seis carreiras desse motivo aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês como qual fio eu usei certinho para vocês não se perderem aí. Esse fio aqui eu adquiri da Carme Atelier Marinhas, vou deixar o link na descrição do vídeo. A loja física deles é na cidade de Bauru, pessoal, mas você recebe na comodidade da sua casa porque a compra é feita online, você pode escolher as cores aí certinho. E fazer a compra pela internet, certo? E chega certinho na sua casa. Os meus chegam certinho, ó. Barroco Max Color Fio 6, da marca da Círculo. Muito macio, 100% algodão. Esse aqui tem 452 metros. E o tex desse fio aqui é 885 e ele tem 400 gramas. Eu não gastei to totalmente o fio, porque sobrou ainda um pouquinho. Ele ficou com 357 gramas que eu gastei. Essa cor aqui é a cor laranja, vou puxar aqui o zoom para vocês verem certinho, e a cor é 4456, cor laranja, pessoal. Muito linda essa cor, espero que vocês gostem da né, confecção do nosso trabalho. Também, a agulha que eu usei é de numeração 3,5, essa agulha tá assim, pessoal, de tanto passar álcool para desinfetar, tá bom? Pode ficar tranquila que é só por causa disso para fazer a limpeza, mas eu não vou jogar porque ela não tá saindo o cabo e eu não tenho, não ligo para isso, tá, pessoal? Eu não quero é sujar o meio ambiente ainda mais, né? Estragar o meio ambiente para quê, né? Temos aqui a, a tesoura também da Círculo para um bom arremate do nosso fio, pessoal. Para você passar a sua etiqueta é bom você ter uma agulha aí mais fina, tá bom? Se você quiser passar junto comigo, é para quem não sabe, é uma agulha mais fina. Então, vamos usar somente um barroco Max Color Fio 6. Olha aqui, é 100% algodão. Então, vamos dar início à nossa videoaula. Vou deixar o link na descrição do vídeo, o link da loja virtual Carme Atelier Marinhas, que é a parceira aqui do nosso canal, não tem deixado nós na mão, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e vamos para a videoaula. 1,30m de comprimento e 40 de largura. Gasta 357 gramas, em torno de 360 gramas, tá bom? Então, vamos dar início à nossa videoaula. Bom, pessoal, eu vou fazer com anel mágico. Se você quiser fazer cinco correntinhas, você faça cinco correntinhas, tá? O anel mágico é bem simples. Eu pego um pedacinho de fio, seguro aqui no meu dedo, passo aqui por volta dos dois dedos e seguro aqui, ó. Só segura aí em cima, solta o fio aqui embaixo. E puxa a laçada do fio desta forma, fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Agora, vamos fazer mais duas correntinhas aqui. Agora, ficamos com um ponto alto. Novamente, vamos dar uma laçada e vir aqui dentro e fazer mais dois pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui um ponto leque. Então, fiz três pontos altos, duas correntes. E três pontos altos no mesmo ponto aqui de base. Então, mais três pontos altos. Já tenho o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto aqui, olha. Então, fica desta forma aqui o seu ponto leque. Seguro aqui e vou puxar aqui, ó. Desta forma, prendendo aqui o nosso anel mágico. Depois, você pode arrematar esse fio. Subo aqui, ó, uma, duas, três correntes, equivalente a um ponto alto, e vou trabalhar aqui no segundo ponto, outro ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, desta forma, e no espacinho aqui, dois pontos altos.
tenho agora cinco pontos altos, agora trabalho duas correntes de separação e no mesmo espaço de base mais dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte, vamos ficar com cinco pontos altos de cada lado aqui, separando os por duas correntes aqui no meio, que é na parte onde fizemos o leque. Então, fica cinco pontos altos desse lado e cinco desse aqui no meio, esses dois pontos de separação. Dou uma laçada, subo aqui, ó, três correntes equivalente a um ponto alto e trabalho novamente, olha, ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Vamos ficar aqui com cinco pontos altos no total. E aqui dentro do espaço, vou trabalhar... Dois pontos altos também. Então, agora, fiquei com sete pontos altos, duas correntes de separação e dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Então, você vai trabalhar desta forma aqui, pessoal, por toda a volta... Vai fazer os aumentos dentro desses espacinhos da mesma forma e ponto alto sobre ponto alto. Até que você obtenha aqui, ó, 13 pontos altos, tá? Então, vai ficar 13 pontos altos e 13 pontos altos desse lado e separado por essas duas correntinhas. Então, novamente, vamos subir aqui, ó, um ponto alto. E um ponto alto para cada ponto de base. Tem o segundo... O terceiro ponto, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ponto alto. Então, ficamos aqui agora com nove pontos altos, faço duas correntes de separação e no mesmo espaço dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto, até ficarmos aqui, então, nesta carreira com um total de nove pontos altos. Subo aqui um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Tenho dois já, no próximo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro. Então, eu fiquei aqui com um total de 11 pontos altos, duas correntes e mais dois pontos aqui dentro do espaço de base. E um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Desta forma, até o último ponto aqui da carreira de base. Então, fiquei com 11 pontos altos deste lado, agora vamos voltar, subo aqui um ponto alto, ponto alto sobre cada ponto alto, vamos ficar agora com 13 pontos altos, porque vamos fazer os 11 pontos altos e mais dois dentro do espaço de base. Então, um ponto alto sobre cada ponto alto, tenho 11, mas eu preciso de ter 13, então, 12 e 13 pontos altos. Duas correntinhas de separação e dois pontos altos aqui. Um, 
e 2. Agora, um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, agora, é só trabalhar um ponto alto aqui para cada ponto de base. Vamos ficar nesta carreira aqui com os 13 pontos altos, como eu falei para vocês. Então, vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. É rápido e econômico esse trilho de mesa ou passadeira, como você preferir, ou caminho de mesa, pessoal, em crochê. Então, fica desta forma, 13 de cada lado. Agora, você vai fazer desta forma aqui, ó. Vamos subir aqui um ponto alto, que é três correntes, e duas para virar. Dou uma laçada no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Faço três correntes de separação, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, faço aqui um ponto alto, duas correntes, deixa eu arrumar aqui que peguei uma laçadinha. Duas correntes de separação e no mesmo ponto de base, outro ponto alto. Uma, duas, três correntes dentro do leque, faço três pontos altos. Duas correntes de separação e no mesmo ponto, três pontos altos, ficando aqui dentro um ponto leque. Desta forma. Vamos repetir o que fizemos desse lado do outro lado. Então, faço aqui uma, duas, três correntes. Conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, faço um ponto alto. Duas correntes de separação. E no mesmo ponto de base, outro ponto alto. Três correntes de separação, dou uma laçada. No último ponto de base, faço um ponto alto, duas correntes de separação, e no mesmo ponto de base, outro ponto alto. Olha como está nosso trabalho desta forma. Agora, vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer desta forma, vira. Dentro aqui do espacinho do ponto V, faço um ponto baixo. Subo aqui mais duas correntes, no mesmo espacinho de base, mais dois pontos altos, vamos ficar com três. Aqui, vamos trabalhar num ponto leque. Duas correntes, e no mesmo espaço, mais três pontos altos, formando aqui o nosso ponto leque. Fiz um leque, preciso prender no espacinho seguinte. Dou uma laçada, leque novamente dentro do V. Três pontos altos, duas correntes de separação, e no mesmo ponto, três pontos altos, formando o ponto leque. Então, aqui dentro dos Vs, nós vamos colocar o leque. Aqui, é só prender com um ponto baixo. Agora, aqui, nós vamos fazer os aumentos, assim como fizemos aqui nessa segunda carreira. Ponto alto sobre o ponto alto... Puxar aqui um pouquinho. Um ponto alto para cada ponto de base. Eu tinha três aqui. Agora, eu tenho três pontos altos e mais dois aqui dentro desse espacinho do leque. Então, fico com cinco pontos altos agora. Duas correntes dentro do espaço, três pontos altos. Dois pontos altos, perdão. E um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Então, fica com cinco de cada lado. Vamos repetir todo esse processo. Então, vamos repetir aqui. Faço um ponto baixo. Dou uma laçada no espacinho seguinte. Vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes de separação e no mesmo espaço de base, mais três pontos altos. 
no espaço seguinte, um ponto baixo, dentro do ponto V, faço o meu ponto leque. Então, esta carreira fica desta forma aqui, pessoal, fica correta, certinha. Vamos virar novamente o nosso trabalho aqui, ó, no lado, pro outro lado. Vamos puxar aqui. Vamos caminhar aqui, ó, entre os pontos, até chegar dentro do leque. Não aperta seu ponto, aqui cheguei dentro do leque, faço um ponto baixo e mais duas correntes. E mais duas para virar, dou uma laçada. No mesmo ponto de base, outro ponto alto. Passo aqui uma, duas, três correntes de separação, venho dentro do meu leque e trabalho um ponto V. Desta forma, passo aqui outro ponto alto. Então, com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Três correntes. Vou direto aqui, onde tem esses grupos de pontos altos, e vou trabalhar um ponto alto para cada um. Dois cinco pontos altos que está aqui à minha frente. Dentro do espaço, eu trabalho dois pontos altos. Porque agora, pessoal, nós vamos ficar aqui com um total de sete pontos altos. Então, vamos colocar aqui duas correntes de separação. E aqui dentro do espaço, então, eu trabalho mais dois pontos altos e um ponto alto sobre cada um dos cinco próximos pontos altos. Vamos ficar com um total de sete pontos altos. Terminei. Agora, é só repetir o que eu fiz desse lado. Três correntes. E dentro do ponto leque, trabalho aqui o meu ponto V. Um ponto alto, duas correntes de separação e no mesmo ponto, outro ponto alto. Uma, duas, três correntes de separação. Dentro do leque, faço um ponto V. Um ponto alto, duas correntes de separação e um ponto alto. Então, essa carreira ficou desta forma. Vamos virar novamente o nosso trabalho... E vamos trabalhar aqui dentro, ó, um ponto baixo. E repetir o ponto leque, mais duas correntes e mais dois pontos altos. Leque dentro do ponto V, novamente, olha. Faço o meu ponto leque. Três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Feito isso, vamos prender com um ponto baixo nesse espaço. Novamente, aqui vamos repetir três pontos altos, duas correntes de separação e no mesmo espaço de base, mais três pontos altos. Venho aqui, prendo com um ponto baixo, dou uma laçada e vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui seguinte. Desta forma aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Dentro do espaço, dois pontos altos. Duas correntes, dentro do espaço do ponto, dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E vamos trabalhar aqui os pontos altos. Para quem já sabe, é bem facinho. Para quem tá aprendendo, vai conseguir fazer também, porque é bem fácil. Desta forma, dentro do espaço, um ponto baixo, dentro do V, o ponto leque.
aqui no espaço, prendo com ponto baixo, e dentro do V trabalho um ponto leque. Então, fica assim esta carreira, pessoal. Vamos virar novamente o nosso trabalho. Vamos caminhar até mesmo aqui, chegando dentro do leque. Faço aqui, ó, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar novamente o ponto V. Então, faço mais duas correntes e duas para virar. Faço aqui outro ponto alto, três correntes. Dentro do leque, trabalho novamente aqui o ponto V. Um ponto alto, duas correntes de separação e um ponto alto. Três correntes de separação, no primeiro ponto aqui, um ponto alto. Agora, é só trabalhar um ponto alto aqui, ó, sobre cada ponto alto seguinte, desta forma. Vamos ficar agora com quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez aqui dentro e onze aqui dentro. Então, esses dois pontos altos aqui dentro do espaço, ficamos agora com onze pontos altos. Duas correntes dentro do espaço, dois pontos altos. E trabalho os nove pontos altos seguinte, vamos ficar com onze, com os dois que está na parte central. Então, é desta forma que você deve trabalhar. Faço aqui, ó, três correntes e... Vamos fazer o ponto V dentro do ponto leque. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Três correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Então, esta carreira ficou assim. Agora, temos 11 pontos altos aqui. Viro o trabalho novamente aqui. Vamos trabalhar, então, aqui, pessoal, dentro... Do ponto V, nós vamos trabalhar um ponto baixo, duas correntes, aqui ficou um ponto alto, e aqui trabalho mais dois pontos altos. Vamos trabalhar o ponto leque, duas correntes de separação, e no mesmo ponto de base, mais três pontos altos. Um, dois e três. Agora, aqui, vamos fazer um ponto baixo, onde tem as correntes. Dentro do ponto V, trabalho aqui, ó, um ponto alto, outro ponto alto e outro. Vamos trabalhar o ponto leque aqui também, olha. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos novamente, olha. Desta forma, aqui, olha, faço aqui um ponto baixo, dá uma laçada e vai trabalhar um ponto alto para cada um do, dos pontos aqui. E depois aqui dentro, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e trabalha ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui fica desta forma aqui, ó, pessoal. Os dois pontos altos aqui dentro, duas correntes, dois pontos altos aqui dentro. O resto aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui vamos fazer novamente um ponto baixo nas correntes e dentro do ponto V você vai trabalhar o seu ponto leque. Fiz o ponto leque, um ponto baixo nas correntes e novamente aqui vamos trabalhar... O nosso ponto leque, desta forma. Faço os três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, olha, fica desta forma essa carreira, olha. Agora, vamos retornar novamente, vamos caminhar aqui, ó, até o centro do ponto do leque, ó, com ponto baixíssimo. 
aqui dentro faço um ponto baixo, duas correntes e mais duas para virar. Vamos fazer outro ponto leque. Faço uma, duas, três correntes, laço dentro do ponto leque novamente, olha, faço o ponto V. Duas correntes e três, tá? Três correntinhas. Dou uma laçada, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Uma, duas, três correntes, dou uma laçada, conto um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. No mesmo ponto, formando assim os quatro Vs agora que temos aqui. Novamente, uma, duas, três correntes dentro do aqui do leque, vamos trabalhar outro ponto leque. Então, vamos iniciar aqui três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Uma, duas, três correntes, pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis no sétimo. Faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. Três correntes, no último ponto alto aqui da carreira, um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Três correntes de separação, dentro do ponto leque faço o ponto V também. Três correntes de separação. Dentro do ponto leque, faço o ponto V. Desta forma. Então, esta carreira é do ponto V. Viro o trabalho, faço um ponto baixo, subo aqui duas correntes e aqui dentro vamos trabalhar no nosso ponto leque. Um ponto baixo nas correntes e outro ponto leque. Então, é só você fazer essa sequência aqui, a carreira do ponto leque, dentro do ponto V. Então, dentro do V, é só pôr o ponto leque, onde tem as correntes, um ponto baixo. Vou repetir aqui e já volto. Então, os quatro leques fica desta forma. Aqui, já prendi com um ponto baixo, é onde tem já um leque aqui, você trabalha um ponto alto sobre cada um dos pontos. Desta forma. E dois dentro do espaço. Duas correntes de separação dentro do leque, trabalho dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto de base seguinte. No espaço é só prender com um ponto baixo, dar uma laçada e trabalhar dentro dos Vs os pontos leques. Desta forma aqui, pessoal, é só trabalhar toda a carreira aqui. Que me falta... Então, aonde tem correntinha é só prender e aqui fazer leque dentro desses três próximos, tá? Só vai mudar aqui que vai aumentando aqui, vai continuar sendo os leques. Então, finalizei aqui com o ponto leque, esses quatro ficam leque e aqui os aumentos que vai ficando igual esse daqui depois. Então, viro o trabalho, caminho aqui entre os pontos com pontos baixíssimos. Até chegar aqui dentro do ponto leque e vou trabalhar num ponto V. Então, um ponto alto e duas correntes de separação. Aqui faço três correntes novamente, porque vamos lá no próximo leque. Novamente aqui, faço o ponto V. Três correntes. E ponto V novamente. Três correntes, lá no próximo, um ponto V. 
três correntes, nesse daqui que é do meio, que é nessa parte central, é onde vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto e os aumentos no centro do ponto. Aqui eu tenho cinco, agora vai ficar sete. Duas correntes no mesmo espaço de base, mais dois pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto. Desta forma aqui, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço as três correntinhas, dentro do ponto leque, um ponto V. Três correntes de separação, dentro do ponto leque, faço o ponto V novamente. Três correntes, novamente, faço o ponto V no próximo. Duas correntes e um ponto alto. Novamente, três correntinhas. E aqui dentro, o ponto V novamente, olha. Olha, vai ficando assim nosso trabalho, olha. Tá vendo? Assim, desta forma. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos continuar aqui. Dentro do V, vamos fazer um ponto leque, faço um ponto baixo, duas correntes e mais dois pontos altos aqui, formando o ponto leque. Um ponto baixo no espaço e vamos trabalhar leque dentro do ponto leque, pessoal. Então, é desta forma aqui. Que você vai trabalhar essa carreira. Dentro do V, é só colocar o ponto leque. E aonde tiver as correntinhas, você vai trabalhar o ponto baixo. Vou repetir desta forma aqui, os leques dentro do V. E nas correntes, um ponto baixo, e eu retorno com vocês. Então, trabalhei leque dentro dos pontos V. Aqui é só fazer um ponto baixo... Trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto aqui seguinte. Desta forma. E aqui dentro do espaço, você vai colocar dois pontos altos. Duas correntes, e no mesmo espaço de base, vamos trabalhar mais dois pontos altos. Agora, é só repetir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E os pontos, onde tiver o ponto V, você vai colocar o ponto leque. Onde tiver as correntinhas, você vai prender com um ponto baixo. para ficar mais fácil para vocês compreenderem. É bem fácil, pessoal, essa carreira aqui. Dá para você fazer na tranquilidade da sua casa, olha. Desta forma, e um ponto baixo no espaço. Onde tem o um ponto V, é só fazer o ponto leque, tá bom? Então, todos os vezes vai ficar com leque, aqui prende com ponto baixo, prende e prende, tá bom? Então, olha, pessoal, essa carreira fica desta forma. Fica os quatro lequinhos aqui, e aqui o motivo, desta forma. Finalizada a carreira, agora vamos virar o nosso trabalho novamente. Trabalho virado, agora nós vamos novamente chegar até dentro do nosso ponto leque aqui com ponto baixíssimo. Fazendo os pontos baixíssimos, chegando aqui dentro. Aqui faço um ponto baixo, duas correntes, deu a altura de um ponto alto, mais duas correntes para virar. Volto aqui dentro do meu ponto e faço outro ponto alto. Então, vamos trabalhar o ponto V novamente. Então, vamos trabalhar desta forma. Aqui, vou fazer uma, duas e três correntes. Dou uma laçada. Dentro do ponto leque, vamos trabalhar o nosso ponto V. Três correntes, novamente... Dentro do próximo aqui ponto, 
é, leque, vamos trabalhar no nosso ponto V, olha. Então, vai ficando desta forma, duas correntes e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Três correntes de separação, dentro do ponto V, trabalho outro ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Uma, duas, três correntes, volto aqui, ó, trabalho um ponto alto para cada ponto de base aqui. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto, dentro do espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes de separação dentro do espacinho, dois pontos altos. Agora, eu vou preencher um ponto alto sobre cada ponto alto. Trabalhei aqui os nossos pontos altos. Agora, aqui nós vamos fazer desta forma. Uma, duas, três correntes dentro do ponto leque. Vamos trabalhar o ponto leque. Aliás, o ponto V. Um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Três correntes dentro do ponto leque, um ponto V. Três correntes dentro do ponto leque, um ponto V. Três correntes, próximo, ponto V dentro do leque. Então, nossa carreira fica desta forma aqui, olha. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos iniciar novamente aqui dentro do ponto V, um ponto baixo, duas correntes. E novamente aqui vamos trabalhar uma carreira do ponto leque. Então, faço três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto baixo no próximo espaço desta forma. E faço aqui, ó, no próximo ponto V, novamente o ponto leque. Então, dentro do ponto V, você vai trabalhar o ponto leque. E no espacinho, é só prender com um ponto baixo, porque no espacinho, é só prendendo mesmo. O ponto v é leque, você prende, ó. Então, esta carreira aqui, é só você trabalhar ponto leque, prende o leque... Ponto leque, prende o ponto leque, inicia novamente ponto alto sobre ponto alto, faz os pontos aqui do espacinho, que é dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, mesmo ponto de base, os pontos altos, e aqui, um ponto baixo, ponto leque, dentro dos pontos V. Bom, pessoal, então, essa carreira aqui ficou com a de 13 pontos altos aqui e 13 deste lado. Quando você finaliza essa carreira, você deve cortar o seu fio desta forma. Certo? Se você está com o fio deste lado aqui, pessoal, é porque você está com a sua peça do lado direito, certo? Se o fio terminou aqui no meu lado esquerdo, onde está a minha aliança, ó, é sinal que a sua peça está no lado direito, tá? Para você iniciar a próxima carreira, o que, que você deve fazer? Virar a sua peça para o lado do avesso, tá certo? Então, esse fiozinho aqui, se você quiser deixar para arrematar depois, para não, você não esquecer, esse fio aqui eu preciso estar no lado direito agora, certo? Quando o fiozinho está no lado esquerdo, é sinal que você está com o lado direito na peça. Quando ele está desse lado aqui, é sinal que ele está no lado do avesso. Mas essa peça precisa ser executada. As primeira carreira aqui, que é a parte desses vizinho que a gente vai fazer, quando você virar, os leques ficarem todos virados para o lado direito, por isso que essa peça tem que ser executada desta forma. Então, vamos lá novamente. O que nós vamos fazer? Esta parte aqui, ó, é que nós vamos iniciar novamente. Então, onde está essa peça? Ela está aqui, ó. Esta parte que nós iniciamos é essa daqui. Então, vamos vir aqui no primeiro dos pontos altos, dos 13. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto... Duas correntes e no mesmo ponto de base, um ponto alto, que é um ponto V. Uma, duas, três correntes, novamente, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto, no número seis, faço um ponto V novamente, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. 
faço três correntes, laço, dentro aqui desse espacinho de duas correntes, trabalho um ponto leque. Então, trabalho três pontos altos, duas correntinhas de separação, e dentro do espaço, trabalho três pontos altos. Três correntes de separação, pulo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo, faço um ponto V. Coloco aqui três correntinhas, e no último ponto, que é no sexto, faço um ponto V. Que é no último dos pontos altos aqui, então, no sexto ponto, faço outro ponto V. Então, esta carreira aqui, pessoal, é a mesma carreira que você tem aqui, ó. Então, vira o trabalho novamente aqui, desta forma. Aqui você tá iniciando a segunda, é, o segundo motivo. Vem dentro do espaço, faço um ponto baixo, duas correntes, e aqui trabalho novamente o ponto leque. Desta forma. Faço aqui, ó, no próximo espaço, um ponto baixo. Dou uma laçada, no próximo V, faço novamente o meu ponto leque. No próximo espacinho, um ponto baixo, dou uma laçada, vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. E dentro do espaço, trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas de separação dentro aqui, ó, do ponto leque, trabalho dois pontos altos. Sobre cada um dos próximos pontos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, fiquei aqui com cinco pontos altos. Venho no próximo espaço, é só prender com ponto baixo. Faço aqui o um meu ponto leque. Um ponto baixo no próximo espacinho. E no leque, no ponto V, faço ponto leque. Então, vou trabalhar aqui três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Desta forma aqui, nós vamos trabalhar por toda a volta. Então, pessoal, agora você vai fazendo desta forma. Esta carreira aqui, ó, que nós fizemos aqui, essa que tem aqui, ó. Tinha o leque, depois ficou os cinco grupinhos aqui de pontos altos. É só você voltar no vídeo no início e você iniciar novamente essa carreira aqui, ó, do vizinho, ó. Temos a primeira carreira do vizinho aqui, ó, do início, temos o motivo. Depois tem o vizinho, o ponto leque, o vizinho e o ponto leque. É só você seguir certinho aqui nas quantidades de correntinhas que você fez, de pontos altos que você fez aqui, ó. Tem cinco, então essa próxima aqui é essa carreira de V. Então, você vai voltar aqui dentro, caminhando pelo ponto, desta forma aqui, ó, com ponto baixíssimo, em cada um dos pontos. Vem dentro aqui, ó, do ponto e faz um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. É a segunda carreira do ponto é, inicial do ponto V. Então, volta aqui, ó, aqui eu faço três correntinhas para separar. Dou uma laçada, venho aqui dentro do ponto leque e inicio novamente o ponto V, ó. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, sobre cada um dos cinco pontos e trabalho um ponto alto sobre cada ponto. E depois trabalho dentro do espaço, porque eu vou ficar com sete pontos altos nesta carreira. Tem cinco aqui e faço mais dois pontos altos dentro aqui. Do espaço que eu tenho de duas correntes, desta forma. Faço duas correntes de separação, laço. Dentro aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto alto, aqui, nesta carreira de base. 
Então, é só você voltar no vídeo, pessoal, tá certo? Voltar no vídeo para você fazer certinho novamente e continuar aqui as carreiras. Aqui é só três correntinhas e aqui é só fazer o ponto V dentro do ponto leque. Faz três correntinhas e o ponto V aqui dentro do ponto leque não vai mudar, é só desta forma esta carreira aqui. Então, esta carreira aqui é esta carreira aqui de baixo, é a mesma carreira que você está fazendo essa carreira aqui, da terceira carreira de V. Agora, é a carreira do ponto leque. Então, é só você repetir desta forma. Depois que você fazer o comprimento que você deseja, pessoal, é só você arrematar os seus fios, tá? Eu fiz aqui, pessoal, vou mostrar para vocês quanto que eu fiz, ó, meu fio está destilado aqui. Então, nós fizemos esse motivo aqui, que é ó, o primeiro, vou contar assim, o segundo, tá? O terceiro motivo, o quarto e o quinto. Eu fiz cinco motivos no meu e ele ficou com 1,30m de comprimento por 40 de largura. Mas, se você quiser que ele fique é, mais comprido, é só fazer maior, certo? Então, pessoal, é isso. Agora, vou arrematar essa sobrinha de fio aqui. Como eu falei pra vocês, é só vocês seguirem esse mesmo padrão e fazer quantas carreiras vocês quiserem, tá? Então, a gente iniciou tudo de novo, como eu falei aqui no início, quando começa tudo de novo, tem o desses dois aqui. Depois, vem os dos quatro motivos aqui, certo? Então, é dessa forma que você trabalha. Vai percorrendo, repete todo o processo de novo, é bem fácil. Aqui, pessoal, vou deixar para arrematar. Eu tenho aqui a minha logomarca, ou seja, a minha etiquetinha. O que, que eu faço? Eu vou diminuir aqui esse fio 1, fio 6, eu vou deixar ele com três tramas aqui, ó. Dividir ele. Vou pegar aqui um deste lado e passo aqui o fiozinho. Você pode pôr aí no cantinho do seu trabalho, quando você finalizar, é para você arrematar. Se você quiser fazer é só assim, ó, pessoal, colocar no cantinho também fica à vontade. Você pode colocar aonde você achar melhor, tá? Passo deste lado aqui e vou passar aqui, ó. Deste lado, o outro fiozinho aqui. E vou colocar a minha etiqueta. Se você quiser colocar a sua etiqueta, se você não quiser, daí você fica à vontade aí. Desta forma que eu passo o meu, passo para trás, esse fiozinho que eu vou passar os dois para trás, passei aqui, ó, pro outro lado, e agora aqui eu faço os nozinhos, pessoal. Então, é desta forma que eu faço, ó, já passei um de cada lado, então, eu dou o um nozinho aqui por três vezes. E eu vou fazer assim o meu, vou arrematar já a sobrinha de fio. Eu passo com a agulhinha mais fina, essa daqui é 1,75, e passo para trás. Vou fazer o meu aqui e já retorno. E assim, ó, ficou, pessoal, olha, para vocês verem, fica tão delicadinho aqui, ó, com a sua etiqueta. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, ficou grande o meu trabalho aqui, é uma encomenda. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha, curte aí meu trabalho. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. E até a próxima videoaula.